सोनागाजी की रातें पार्ट सिक्स मिस एल्वा लेक्चर दे रही थी शबाना सर झुकाए हुए खामोशी से अपनी क्लास फेलो के साथ जाकर बैठ गई और कॉपी खोलकर लेक्चर गौर से सुनने लगी मिस एल्वा शबाना को क्लासरूम में दाखिल होते देखकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई जब शबाना बैठ गई तो उसने अपने लेक्चर का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया शबाना मिस एल्वा के हिलते हुए होटो को देख रही थी उसकी आवाज सुन रही थी मगर वो क्या कह रही थी शबाना को कुछ मालूम नहीं था वो गुलाब के सुर्ख फूल और पुरस्कार अजनबी के बारे में सोच रही थी काफी देर तक वो इन्हीं ख्यालों में उलझी रही फिर उसने जल्दी से इन तस्वरात को झंझोड़ कर अपने जहन की स्क्रीन से अलग किया और लेक्चर सुनने लगी पीरियड के बाद नजमी ने उसे घेर लिया तुम कहाँ चली गई थी अकेली मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गई मैंने तुम्हें गाड़ी लेकर निकलते हुए देख लिया था गेट से जरूर तुम शेजान कॉफी पीने गई होगी उसने शबाना को जिच कर दिया अब वो उसे मजबूर करने लगी कि मौसम अच्छा है चलकर हम सबको शेजान में कॉफी पिलाओ शबाना ने मुस्कुराते हुए कहा अरे बाबा तुम्हारी कॉफी मुझ पर उधार रही कल कॉफी के साथ लेमन टाट और वेफर भी खिलाऊंगी क्यों आज क्या बात है क्या डेट दे रखी है किसी को नजमी ने शोखी से पूछा शबाना हंस पड़ी <laughs> भाई डेट तो तुम्हें मिलती है हम इस नहमत से महरूम है बात यह है कि अम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना रंग महल से फुप्पी आ रही है जरूर तुम्हारे रिश्ते की बात होगी मैं जानती हूँ तुम्हारा फुप्पा जात भी तो कैलिफोर्निया से वापस आया हुआ है शबाना मुस्कुराने लगी नजमी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं शादी ब्याह के बारे में कभी नहीं सोचती अरे तुम नहीं सोचती पर तुम्हारे मम्मी डैडी तो सोचते हैं शबाना ने नजमी के कान को जरा सा खेचा और सजनिश के लहजे में बोली पहले तुम तो अपनी शादी रचाओ तुम तो दूल्हा पसंद भी कर चुकी हो शब्बो मुझे तो नदीम से शादी होती नजर नहीं आती खुदा की कसम अगर वहां मेरी शादी ना हुई ना तो मैं नींद की गोलियां खा के मर जाऊंगी क्यों क्या नदीम ने इनकार कर दिया है अरे उसकी अम्मा नहीं मानती कहती है तुम्हारा ब्याह अपने भाई की बेटी से करूंगी उसके भाई ने अपनी बेटी के लिए कनाल का प्लॉट और कार खरीद कर अभी से रखी हुई है भला कार का मॉडल नहीं बदल जाएगा जब तक अरे तुझे मॉडल की फिक्र लगी है और अगर नदीम की शादी वही हो गई तो क्या करोगी खुदकुशी नजमी ने हाथ बुलंद करते हुए कहा अगर खुदकुशी ना कर सकी ना तो तुम्हें कहूंगी कि मुझे दरिया रावी में धक्का दे दो हाँ ताकि बाद में पुलिस मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दे शबाना ने नजमी के बालों की लट खेचते हुए कहा नजमी चीख कर बोली खुदा के लिए मेरे बाल मत खेचो शब्बो ये पहले ही बहुत कमजोर हो गए हैं कल से मैं आमले के पानी में बालों को धोया करूंगी दोपहर के खाने पर शबाना घर पहुंच गई उसकी रंग महल वाली फुप्पी के साथ उसकी बड़ी बेटी उसके बच्चे और फुपाजाद जफर भी आया हुआ था शबाना उसे बचपन से ही पसंद नहीं करती थी वो उससे उम्र में चार एक साल बड़ा था और रंग महल वाले बड़े मकान में जब वो बचपन में खेला करते थे तो जफर खा मखा उसके बाल खेचा करता और यूं ही सब लड़कियों लड़कों पर अपना झूठा रोप जमाया करता था जब वो बड़ा हो गया तब भी उसकी ओछी हरकतों ने उसका साथ नहीं छोड़ा बीए करने के बाद वो किसी तरकीब से वीजा लगवाकर अमेरिका जा पहुंचा था जहां वो दो तीन साल तक गायब रहा फिर जब वापस आया तो बड़ा बना ठहरा था सब के लिए तोहफे लाया मालूम हुआ कि कैलिफोर्निया में उसके अपने दो पेट्रोल पंप हैं और बड़े ठाट से वो जिंदगी बसर कर रहा है फिर उसने लाहौर में भी एक मशहूर कंपनी के दो हिस्से खरीद लिए खालिस कारोबारी जहनियत रखता था अदब शेर और नाजुक जज्बात से उसका दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं था किसे पिटे लतीफे सुनाकर मुंह फाड़कर कह कहे लगा था और दूसरों को भी कह कहे लगाने पे मजबूर करता शबाना को मालूम था कि वो कैलिफोर्निया से कराची पहुंच गया है और रात को लाहौर पहुंच रहा है उसके कान में यह भनक पड़ गई थी कि अब्बू और अम्मी उसकी शादी जफर से करना चाहते हैं शबाना अभी सिलसिले में खामोश थी गजाला से भी उसने कोई बात नहीं की थी गजाला उस उम्र में काफी बड़ी थी मगर उसे कोई ऐसा मर्ज लाक हो गया था कि उसकी शादी नहीं हो सकती थी हफ्ते में एक दो बार उस पर बेहोशी के दौरे पड़ जाते थे मुद्दत से उसका इलाज हो रहा था मगर कोई फाका नहीं हुआ था कुदरती तौर पर उसके अम्मी अबू अब शबाना की बात पक्की करना चाहते थे मगर शबाना दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो जफर से कभी शादी नहीं करेगी खास के लिए उसे बगावत की न करनी पड़ जाए खाने की मेज पर सभी मौजूद थे फुप्पी ने शबाना को साथ लगा प्यार किया जफर एक साल के वक्फे के बाद कैलिफोर्निया से लाहौर आया था उसने बड़े ओछे अंदाज में मुंह फाड़कर सबके सामने कहा शब्बो तू तो पहले से बहुत खूबसूरत हो गई है वंडरफुल 
शबाना खून के घूट पी कर रह गई उसके मम्मी डैडी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी गजाला और अकील ने बात कर दूसरी तरफ फेर दिया और अमेरिका की बातें शुरू हो गयी खाने के बाद म्यूजिक शुरू हो गया शबाना का छोटा भाई आमिर जफर से अमेरिका के बारे में बातें करने लगा पुप्पी शबाना की अम्मी के पास बड़े तख्त पर बैठकर राजो न्याज में मसरूफ हो गई। शबाना समझ गई कि वो जफर से उसके रिश्ते की तफसीलात तय कर रही होंगी गजाला बर्तन वगैरह उठवाने लगी अकील उठकर अपने कमरे में और अबू अपने कमरे में दोपहर को जरा आराम करने के लिए चले गए शबाना भी अपने कमरे में आ गई वो पलंग पर कम्बल घुटनों तक डालकर बैठ गई और वाल्डन की किताब पढ़ने लगी शबाना एक बार फिर वो हिस्सा पढ़ना चाहती थी जहाँ थारो ने फ्लाइंग डचमैन बोकाशी का जिक्र किया था शबाना को अपने पर्स में रखे हुए फूल का ख्याल आ गया जो उसने लॉरेंस बाग में बारिश में भीगते बेंच पर से उठाया था और जैसे वो पुरस्कार शख्स वहाँ छोड़ गया था उसने उठकर सिंगार मेज पर से पर्स उठाकर खोला और सफेद रुमाल में से गुलाब का फूल निकाल कर सूंगा फिर उसे अपनी नाजुक उंगलियों में दबाए पलंग पर आकर बैठ गई किताब को खोला फूल को दूसरी बार सूंगा और तपाई पर रख दिया वो किताब पढ़ने में महफ थी कि पहले दरवाजे पर दस्तक हुई फिर आवाज आई मैं अंदर आ सकता हूँ और साथ ही जफर चमड़े की बेढंगी अमरीकी जैकेट में अंदर आ गया अंदर आते उसने लंबा सांस लिया और बोला वाह तुम्हारा कमरा तो अमेरिकन परफ्यूम से महक रहा है मगर मुझे ये खुशबू जरा पसंद नहीं वैसे मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ शब्बो शबाना ने किताब बंद कर दी जफर उसके पलंग पर आकर बैठ गया शबाना सिमट गई उसे जफर की यह हरकत भी गैर शाइस्ता लगी जेब से एक पैकेट निकालकर खोला और उसमें से सोने की एक नन्हे से हीरे वाली अंगूठी निकालकर कहा असली हीरे की अंगूठी है शब्बो वैसे तुम इसे मंगनी की अंगूठी भी समझ सकती हो <laughs> और साथ ही बेहंगम कहका लगाकर हंस दिया शबाना ने उसे तेज नजरों से घूरा अगर ये मंगनी की अंगूठी समझ मुझे दे रहे हो तो इसे अपने पास ही रखो मुझे इसकी जरूरत नहीं है <laughs> चलो ये अंगूठी तुम्हें मेरी अम्मी खुद पहना देंगी वैसे इस वक्त तो तुम ये तोहफा कबूल करो ना मेरी तरफ से उसने जैकेट की जेब से पार्कर का एक बॉल पॉइंट निकालकर उसे पेश किया शबाना ने बेदेरी से कहा यहाँ रख दो जफर ने बॉल पॉइंट की डब्बी तपाई पर रख दी वहां गुलाब के फूल को उठाकर सूंगा और छेक मारकर बोला अच्छी यहाँ अगर जब भी कोई भूल सूंगता ना मुझे छेके शुरू हो जाती है बॉल पॉइंट तुम्हें पसंद तो है ना शब्बो शबाना ने जरा से कंधे सुकड़ कर धीमी आवाज में कहा शुक्रिया वो गुलाब के उस फूल को देख रही थी जिसे जफर बातें करते हुए अपने हाथ में मरोड़ रहा था शबाना ने आरसी से कहा प्लीज जफर ये फूल तपाई पे रख दो <laughs> क्या किसी की निशानी है आई एम सॉरी भाई अमेरिका में तो हम इसी किस्म की बातें कर लिया करते हैं उसने फूल को तपाई पे उछाल दिया शबाना ने अपने माथे पे हाथ फेरते हुए कहा सॉरी जफर मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है मैं आराम करना चाहती हूँ जफर उठ खड़ा हुआ नो प्रॉब्लम शाम को आऊंगा किसी रेस्टोरेंट में चलकर जूस पियेंगे <laughs> और मुंह फाड़ कर हंसता हुआ कमरे से निकल गया शबाना ने तपाई पे औंधे पड़े गुलाब के फूल को जल्दी से उठाकर सीधा कर दिया जफर के जाने के बाद शबाना ने इतमान का सांस लिया उसने तपाई पे पड़े फूल को देखा उसे महसूस हुआ जैसे फूल भी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था जफर अमेरिका से उसके लिए मंगनी की अंगूठी लाया था और उसके घर वाले जफर से उसकी मंगनी कर देने का मंसूबा बनाए हुए थे ये बात शबाना के लिए परेशान कुन थी क्योंकि वो जफर से शादी करके खुद को अंधे कुएं में नहीं गिरा सकती थी इस शादी की बात एक अरसे से चल रही थी मगर अभी तक शबाना की अम्मी अबू या बड़ी बहन गजारा ने उसकी मर्जी दरियाफ्त नहीं की थी शबाना का खानदान अगरचे जद्दी पुश्ती रईस और किसी हद तक मॉडर्न था मगर शादी ब्याह के मामलों में वो अभी तक कदीम रिवायात में जकड़ा हुआ था लड़की खा कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो माँ बाप शादी के मामले में उससे मशवरा करना जरूरी नहीं समझते थे मंगनी की अंगूठी ने शबाना को खबरदार कर दिया था इससे पहले कि शबाना की अम्मी या गजाला उससे कोई बात करती शबाना ने शाम की चाय के बाद खुद ही गजाला से बात छेड़ दी वो अपनी बहन गजाला को कमरे में ले गई और उसे साफ लफ्जों में बता दिया कि वो जफर से किसी हालत में भी शादी करने को तैयार नहीं है गजाला एक दानिशमंद और दूर अंदेश औरत थी वैसे भी शबाना उससे वो बड़ी थी और उसे अपनी छोटी बहन से प्यार भी बहुत था 
पहले तो उसने ये सुनकर शबाना को राजी करने की कोशिश की कि शादी के बाद सब ठीक हो जाता है और पसंद की शादी में भी हमेशा खुश रहने की कोई जमानत नहीं दी जा सकती लेकिन शबाना ने जब यह कह दिया कि वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती तो गजारा ने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा शब्बो शादी हर औरत की मंजिल है हमारी सोसाइटी इसी कस्म की है कि यहाँ कोई औरत शादी के बगैर पूरे तहफ से जिंदा नहीं रह सकती यहाँ पर पार्ट सिक्स खत्म होता है मजीद कहानी सुनने के लिए पार्ट सेवन समाप्त फरमाएं।